character knowledge confidence yes all k higher secondary school curriculum park i know my school is not k best of the best is is not k what you tell me is not k quality education is not k knowledge for all us forever it's the friend to see the future every teacher can promise us Admission is going on from pre KG to 12th standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and Hi 12th standard students good evening all so today we are going to see 12th standard bio botany so last class number various topics la discuss panirundhom illingla so ipo adore continuation da namma ipo paaka porom inda class la okay so the next topic is seed so seed nalle namakku enna theriyum illingla so the fertilized ovule is called seed so apna or fertilized ovule da namma enna nu solrovinga seed nu solrom and possesses adha enna irukum embryo endosperm and protective coat seed may be endospermous seed vande endospermous a irukala adhuk example enna kuduthirukanga parunga wheat maize barley and sunflower or non endospermous adhuk example parunga bean mango orchids and cucurbits so, அப்பனா உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ல கேட்டாங்கனா எண்டோஸ்பர்மஸ்க்கு एग्जांपल சொல்லுங்க அப்படி சொன்னீங்கனா நீங்க இதல எதுவும் எழுதலாம் வீட் மேஸ் பார்லி அண்ட் சன்ஃப்ளவர் சோ நான் எண்டோஸ்பர்ம் சீட்க்கு एग्जांपलனா பீன் மேங்கோ ஆர்ச்சிட்ஸ் அண்ட் குக்கர்பிட்டிஸ் சோ டு யூ நோ ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களே ஃப்ரெஷ் வெயிட் ஆஃப் an orchid seed may be 20.33 microgram and that of double coconut அதோட weight வந்து இவ்வளவு இருக்கும் 6 kg இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது ஒன் மார்க்ல கேக்கலாம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கங்க then structure of a caesar seed as a example for dicot seed so inga or dicot seed na nadu double seed adillingala adhuk example kuduthirukanga parunga caesar seed da vande example for dicot seed the mature seeds are attached to the fruit wall by a stalk called funicles so appa mature seeds ellame or stalk la vande attach aayirukum adhuk per nam enna nu solrom funicles appdi solrom the funicles disappears leaving a scar called helam below the helum a small pore called micropyle is present appana enna na or seed vandu edhil attach a irukona or stack like structure la attach a irukum and stack ku perda nam enna nu solrom funiculus appdi nu solrom the funiculus disappears leaving a scar appo and this funiculus vandu disappear agum bodhu ang or scar like structure vandu vittu pogum adhuk perda nam enna nu solrom helum appdi nu solrom indha helum ku keela or pore like structure na or hole like structure irukum and the seed la adhuk perda nam enna nu solrom micropyle it facilitates entry of oxygen and water into the seeds during germination so in the micropyle vandu enna pannu adu hole valiya water yum oxygen yum and the seed ku la pogradhukaga helpful ah irukum okayla each seed has a thick outer covering called seed coat appo over seed na paathirukom over seed liye vandu or outer covering coat irukum adukku per nam enna nu solrom seed coat appdi solvom the seed coat is developed from integuments of the ovule so nam already structure of ovule liye paathirukom integuments na enna abindrathu so and the seed coat edhil irundhu develop aagudhu integuments of the ovule la irundha da indha seed coat vandu namakku develop aagudhu the outer coat is called testa so seed oda outer coat enadhu testa and hard whereas the inner coat is thin membranous and it is called tegmen appa seed oda outer covering per nam enna nu solrom testa nu solvom adu eppadi irukum romba hard ah irukum okayla ulla iruka inner coat vandu thin ah irukum adukku per nam enna nu solrom tegmen appdi nu solrom in pea plant the tegmen and testa are fused so pea nu enadha pattani illingla pattani oda plant la varundhu eppadi irukum na indha tegmen um testa avukum vidhyasam theriyama rendume onna enanj fuse ah irukum appdi nu solranga two cotyledons laterally attached to the embryonic axis are present it stores the food materials in a pea whereas in other seeds like castor the endosperm contains reserve food and the cotyledons are thin so in the pea plant porthu varaikum rendu cotyledons vandu present a irukum adu yen anga present a irukku appdi sonneena food ellathiyume semichu vekkiradhukaga dhaan anga cotyledons vandu present a irukum endha plant la pea plant la but other other plants la la cotyledons enna pannu reserve food that means adula irukra ella food yo reserve panni vechirukum and cotyledons are thin ஓகேங்களா பீ பிளான்ட்ல வந்து திக்கா இருக்கும் 2 கோட்டிலிடன்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அது எதுக்காக பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்னா ஃபுட்ட வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சிருக்கிறதுக்காக தான் தி போஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோனல் தி போஷன் ஆஃப் ஓகே சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபிகர் 1.23 ல டைகாட் சீட் சீசர் ஆரிட்டினம் சோ இதுதான் வந்து சீசர் பிளான்ட்டோட சீட் ஓகேவா சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அவுட்டர் கவரிங் பேர் நம்ம என்ன சொன்னோம் அது ஹார்டா இருக்கும் அதோட பேரே டெஸ்டான்னு சொன்னோம் தென் அதுக்கு அப்புறம் 
this is a seed entire seed idha idu rendume adu vandu dicot endradhanaala rendu seed irukum so this is inga paarenga outer covering irukliya idhu da vandha radical so idu or inda seed odi outer part um enadhu testa inner part nam enna nu sonnom tegma okayla so inga paarenga idha ipdi da irukum adoda structure adu thani thaniya kuduthirukanga ipdi da andha seed vandha adha present a irukum okayla so idhu da vandha enadhu cotyledon idhula rendu cotyledon irukum nam sonnoma then outer covering testa so this is the radical okay va idhu per enna paarenga andha seed ku mele or leaf like structure irukla adhu per thana plumule சரிங்களா ஓகே சோ அடுத்து the portion of embryonal axis projecting beyond the cotyledons is called radical சோ அப்ப நாம அங்க பிக்சர்ல பார்த்தோம் இல்லீங்களா cotyledons க்கு beyond ல மேல இருக்கிற அந்த போஷனுக்கு பேர் தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம் radical or embryonic root அதுக்கு பேர் என்னது embryonic root the other end of the axis called embryonic shoot is the plumule சோ அப்ப ரூட்க்கு பேர் என்னது radical ஷூட்க்கு பேர் என்னது plumule embryonal axis above the leaf level of cotyledon is called epicortical whereas the cylindrical region between the level of cotyledon is called hypocortical appo vande cotyledon ku mele present a iruka and embryonal axis ku per enadhu epicortical so adukapra in between adu renduthukku idaila present a iruka and embryonic structure ku per nam enna nu solrom hypocortical okay va the epicortical terminates in plumule whereas the hypocortical ends in radical appo enna na nam solittom liya cotyledons ku beyond la irukra structure ku per da radical nu solrom appo vande in the hypo sorry epicortical vande enga poi end aguna radical irukra structure la dhaan poi end agu then nam enna solrom in between the region la irukra and adukku per enna nu sonnom plumule nu sonnoma so appo and hypocortical vande enga poi end agu radical la end agum epicortical vandu enga end agum plumule la end agum okayla so structure of oryza seed as an example for monocot seed okayla so inga enna kuduthirukanga na ipo nam idhu verku paathadha nam dicot seed oryza na enna adu botanical name for rice da vandu oryza satayam illingla so the seed of paddy is one seeded and it is called caryopsis appo vandu nam paddy la irukkadhu vandu or single seed adukku per nam enna nu solrom caryopsis appdi solrom each seed remains enclosed by a brownish husk which consists of glomes arranged in two rows so namba neenga ellame paathirupinga nellu eppadi irukum appdi paathirupinga illa so adula vande ore husk mari irukum neat ah irukum adukku mela enna varukum rendu covering potirukom ulla da namak enna kedachirukom rice irukum okay la adoda structure da inga sollirukanga the seed coat is a brownish membranous layer closely adhered to the grain endosperm forms the bulk of the grain and it is the storage tissue it is separated from embryo by a defined layer called epithelium the embryo is a small and consists of one shield shaped cotyledon known as the scutellum present towards lateral side of the embryonal axis appo vandu ore sala vandu eppadi irukona rendu brownish color la rendu covering irukum adukku intermediate la namak enna present a irukum rice vandu present a irukum that is a single seed adha monocot seed appdi namba solrom okay va so adula vandu ellame bunch a irukkaradhukku enna kaaranam appdi sonnina present of endosperm da okay la endosperm anga present a irukkaradhanal da it look like a bunch so adudiya embryo by a definite layer called adukku enadhu epithelium so embryo vandu inga enna varukku small a irukku and consist of one shield shaped cotyledon so monocota porthu varaikum enna adu ore ore cotyledon dhaan present a irukku but dicot la enna irundhuchu rendu cotyledon namak present a irundhuchu illaingala so adukku per enadhu scutellum okay va so inga structure kuduthirukanga paringala so idha oryza satayva odiye that means seed arisi illaya so adha dhaan inga enna solrom caryopsis appdi solirukanga okay va so inga paringa this is the endosperm scutellum namba paathom illaya mala sonna illaya so this is scutellum coleoptine shoot apex this is the radical idu vandu root cap so idu nadu coleoriza this is the structure of the oryza sativa okay va ipdi dhaan irukum so okay adutha parunga a short axis with the plumule and radical protected by the root cap is present appa short axis and plumule and radical protected by the root cap appa rice la irukra plumule um radical um edan mooliyama protect panni vechirukanga root cap abindra or vishayathala protect பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ தி ப்ளம்யூல் இஸ் சரவுண்டட் பை எ ப்ரொடெக்டிவ் ஷீத் कॉल्ड கோலியோப்டைல் சோ நம்ம இந்த டயகிராம்ல பாத்துறோம் இல்லீங்களா கோலியோப்டைல் அப்ப வந்து இந்த ப்ளம்யூல்ல கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த ரீஜனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கோலியோப்டைல் அப்படினு சொல்றோம் தி ராடிகல் இன்க்ளூடிங் ரூட் கேப் இஸ் ஆல்சோ கவர்ட் பை எ ப்ரொடெக்டிவ் ஷீத் कॉल्ड சோ ப்ளம்யூல் வந்து என்னது ப்ளம்யூல் வந்து கோலியோப்டைல் அப்படிங்கற ஒரு கவரிங் எல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ராடிகல் எது எல்லாம் கவர் கோலியோரிசா ஓகேவா the sex cutulum supplies the growing embryo with the food material absorbed from the endosperm with the help of the epithelium so embryo that means nam inga endosperm embryo oda ella process me nam enna paathom it's provide food for the and the seed ku food provide pannu appdi paathinga so adhe pola da inge enna adu the embryo with the food material absorbed from the endosperm with the help of the epithelium 
ஓகே ஸோ அடுத்து அப்போ மிக்சஸ் ஸோ அப்போ மிக்சஸ்னா என்னென்னா reproduction involving fertilization in flowered plant is called amphimixis and wherever reproduction does not involve union of male and female gamete is called apomixis appo enna na or reproduction na enadhu actually enna na giving birth to young ones adha vandha nam reproduction appdin solluvoma so appo reproduction involving fertilization in flowering plant appo reproduction that involving fertilization in flowering plant and the process peda nam enna solrom amphimixis and wherever reproduction does not involve union of male and female gametes called apomixis appo and reproduction nadakumbodhu anga male and female gamete vandu fuse aagada and the process ku peda nam enna solrom apomixis appdin solrom okay va the term apomixis was introduced by winkler in the year 1908 so apomixis appdin term yaar kandupidichiranga winkler in the year 1908 it is defined as the substitution of the usual sexual system amphimixis by a form of reproduction which does not involve meiosis and syngamy apdina enna na apomixis a porthu varaikku reproduction nadakum without the fusion of male and female gametes adha da vandha enna solranga na apomixis it is an alternative for amphimixis so amphimixis la enna nadakum male and female vandu fuse aagi namakku reproduction anga nadakum okay va so maheshwari in 1950 classified apomixis into two types so maheshwari vandha enna pannirukanga 1915 la apomixis a two types a categorize pannirukanga recurrent and non recurrent so recurrent apomixis means it includes vegetative reproduction and agomospermy so recurrent apomixis na enna it includes vegetative reproduction and agomospermy non recurrent apomixis na enna haploid embryo sac developed after meiosis develops into a embryo without fertilization so non recurrent apomixis na enna inga enna develop agudhu embryo develop agudhu without any fertilization okay va so adha the outline classification of recurrent apomixis is given below so the outline outline classification of recurrent apomixis is given below so recurrent apomixis la so nam solittu illaya recurrent apomixis la two types la reproduction nadago one is vegetative reproduction and one is agomospermy so agomospermy la three types adventive embryony diplospory apospory okay illa idu namba ipo enna neenga paakalam seriya okay so adutha vegetative reproduction so vegetative reproduction na enna appadina plants propagate by any part other than seed appa seed illama matha ella part moolima namak reproduction nadakkara andha part ku peda nam enna nu solluvom vegetative reproduction appdi solluvom okay la so bulbils fritillaria imperialis bulbs allium so idella na example for vegetative reproduction so allium na na allium sepa allium sativa onion garlic adala nam enna solluvom allium sepa allium sativa runner ku vande mentha arvenesis sucker vande chrysanthemum so idu ellame one mark la kepaanga suppose match la kuduthu match panna solvaanga bulbils ku example enna bulbs ku example enna runner ku enna sucker ku enna okay la adanalana neenga theriva padichu vechikenga so agomospermina enna nu paare it refers to process by which embryos are formed by eliminating meiosis and syngamy appo na enna na inga embryo eppadi form aagudunna meiosis process um illama syngamy process um illama namakku form aagura embryos and the process ku peda nam enna solrom agomospermy adventive embryony so idhula nam three types paathoma agomospermy la three types paathom adventive embryony an embryo arises directly from the diploid sporophytic cells either from nucellus or integument so idhula adventive embryony porutha varaikum edhula irundha namakku embryo form aagudhu so directly from the diploid sporophytic cells la irundha namakku enna form aagudhu inga embryo form aagudhu it is also called sporophytic budding okay la because gametophytic phase is completely absent so inda inda process porutha varaikum adha gametophytic process vandu completely absent a irukku adanal adukku nam enna nu solrom sporophytic budding appdi solrom okay va so adventive embryos are found in citrus and magnifera so inda adventive embryo ni vandu endha plants la namakku present a irukum citrus plants liyo magnifera plants liyo namakku present a irukum okay va adutha diplospory so generative apospory appa diplospory ki inoru per enna generative apospory a diploid embryo sac is formed from மெகாஸ்போர் மதர் செல் வித்தவுட் ஏ ரெகுலர் மியோட்டிக் டிவிஷன் ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுது வித்தவுட் ஏ ரெகுலர் மியோட்டிக் டிவிஷன் ஸோ எந்த ஒரு மியோட்டிக் டிவிஷனும் நடக்காமல் அங்கே எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுறதுனால அந்த ப்ராசஸ் போய் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிப்ளோஸ்போரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து யூபோட்டோரியம் அண்ட் ஏர்வா ஓகேங்களா ஸோ அப்போஸ்போரி மெகாஸ்போர் மதர் செல் அண்டர் கோஸ் த நார்மல் மியோசிஸ் அண்ட் ஃபோர் மெகாஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம்டு கிராஜுவலி டிஸப்பியர் ஏ நியூசெல்லார் cell becomes activated and develops into a diploid embryo sac this type of apospory is called somatic apospory so inga nadu megaspore mother cell undergoes normal meiosis appo idukku munadi la vandu meiotic process nadakkala okayla 
பட் இங்கே என்னது அப்போஸ் போர் இல்லை நார்மல் மியோட்டிக் ப்ராசஸ் நடக்குது நடக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபோர் மெகாஸ்போர்ஸ் கிடைக்குது அது என்னவாகிடுது கிராஜுவலாக இங்கே டிஸப்பியர் ஆகிடுது ஃபார்ம் ஆகிட்டு கிராஜுவலி என்ன ஆகுது டிஸப்பியர் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ ய நியூ செல்லார் அண்ட் செல் பிகம்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் டெவலப்ஸ் இன் டூ ஏ டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ ஸோ அது டிஸப்பியர் ஆகிறதுனால ஏ நியூ செல்லார் செல் வந்து என்ன ஆகுது ஆக்டிவேட் ஆகி அங்கே எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா அந்த ப்ராசஸ் போய் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்போஸ் போரி ஓகே அடுத்து பாலி எம்ப்ரியோனி ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹிராஷியம் அண்ட் பார்த்தினியம் ஸோ திஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அப்போஸ்போரி பாலி எம்ப்ரோனி ஸோ நேம்லேயே இருக்கு இல்லையா பாலி எம்ப்ரோனா மோர் தென் ஒன் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாலி எம்ப்ரோனி ஸோ அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ இன் எஸ் சீட் இஸ் கால்ட் பாலி எம்ப்ரோனி அப்போ ஒரு சீட்ல மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாலி எம்ப்ரோனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் பாலி எம்ப்ரோனி வாஸ் ரிப்போர்ட் இன் சர்டன் ஆர்கன்ஸ் பை ஆண்டன் மேன் லிவன் ஹுக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செல்லில் ஃபோர் எம்ப்ரியோ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத யார் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கா ஆண்டன் ஒன் லீவன் ஹுக் தான் எந்த இயரில் நைன்டீன் சா சாரி செவன்டீன் நைன்டீனில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ பாலி எம்ப்ரேனி இஸ் டிவைடட் இன் டூ ஃபோர் கேட்டகரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆரிஜின் ஸோ பாலி எம்ப்ரேனியை ஃபோர் கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க அதோடைய ஆரிஜினை பொறுத்து ஓகேவா கிளீவேஜ் பாலி எம்ப்ரேனி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆர்ச்சேட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ பை செல் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ சாக் அதர் தேன் எக் அப்படின்னா என்னது எக் இல்லாமல் அதோடைய செல் மூலியமாகவே ஃபார்ம் ஆகிற எம்ப்ரியோ ஓகேங்களா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சினர்ஜிட்ஸ் அரிஸ்டோலிச்சியா ஆன்டிபோடல்ஸ் அல்ஸ் அண்ட் எண்டோஸ்பம் பேலன் ஃபோரா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக் வித் இன் த சேம் ஓவியோல் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் எம்ப்ரியோ எதோட வித் இன் த சேம் ஓவியல்குள்ளேயே ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பாருங்க டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் சேம் எம்எம்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் எம்எம்சி கேசரின தான் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா கேசரின தான் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் எம்ப்ரியோ சாக் வித் இன் த சேம் ஓவியோல் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதை பாலி எம்ப்ரியோனியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சைக்காட்டிக் எம்ப்ரியோ திஸ் இஸ் த எண்டோஸ்பம் அண்ட் திஸ் த ஆன்டிபோடல் எம்ப்ரியோ ஸோ இங்கே எல்லாமே என்னவாக இருக்குது மோர் தென் ஒன் எம்ப்ரியோ ப்ரெசென்ட் ஆகிறது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாலி எம்ப்ரியோனி ஓகேவா ஸோ அடுத்து நாலு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் சம் ஸ்போரஸ்பிட்டிக் செல்ஸ் ஆஃப் த ஓவியோல் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நியூசல்லஸ் இன்டெகுமெண்ட் சிட்ரஸ் அண்டு சிங்கியம் ஓகேவா இதை எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் சம் ஸ்போரஸ்பிட்டிக் செல்ஸ் ஆஃப் த ஓவியோல் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த பாலி எம்ப்ரேனி வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ராக்டிக்கலாக அப்படின்னா த சீட்லிங்ஸ் ஃபவுண்ட் ஃப்ரம் த நியூசல் ஆர்ட் இஷ்யூ இன் சிட்ரஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் பெட்டர் க்ளோன்ஸ் ஃபார் ஆர் சான்ஸ் எம்ப்ரியோஸ் டிரைவ்டு த்ரூ பாலி எம்ப்ரேனி ஆர் ஃபவுண்ட் வைரஸ் ஃப்ரீ ஸோ இது எல்லாமே என்னது இதன் மூலிம் பாலி எம்ப்ரேனி மூலிமா ஃபார்ம் ஆகிற எல்லா எம்ப்ரியோஸுமே நமக்கு என்னவா இருக்கு வைரஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது அதனால நம்ம என்ன பண்ண இதை எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தினோ கார்பி so as mentioned earlier the ovary becomes the fruit and the ovule becomes the seed after fertilization so idukku munna nam paatha madi enna de ovary da enna va marudhu fruit a marudhu okay la ovule da enna va marudhu namakku seed a marudhu fertilization ku appuram okay va so however in a number of cases fruit like structures may develop from the ovary without the act of fertilization such fruits are called parthenocarpic fruits so inga enna solranga parunga in a number of cases fruit like structure may develop from the ovary without the act of fertilization so anga fertilization e nadakkama ovary la irund fruit uruvaguduna and the process ku peda nam enna nu solrom parthenocarpy adula uruvagra and the fruit ku peda nam enna nu solrom parthenocarpic fruit appdi solrom okay va so invariably they will not have true seeds so inga enadhu parthenocarpy porthu varaikku true seeds irukada it has only a false seeds adanalada nam edhana nu solrom parthenocarpic fruit appdi solrom many commercial fruits are made seedless ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே சீட்லெஸ் ஃபுட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா டேட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பனானா கிரேப்ஸ் அண்டு பப்பாயா நிட்ஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிளாஸிஃபைட் த பார்த்தினோ கார்பி இந்த ஃபாலோவிங் டைப்ஸ் ஸோ அவர் வந்து இதை பிரிச்சிருக்காரு என்ன ஜெனடிக் பார்த்தினோ கார்பி என்விரான்மெண்டல் பார்த்தினோ கார்பி ஸோ பார்த்தினோ கார்பி அரைசஸ் டியூ டு ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ ஹைப்ரடைசேஷன் மூலிமா இப்போ நிறைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டி வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ பப்பாயிலே இப்போ ஹைப்ரிட் வெரைட்டி எல்லா ஃப்ரூட்ஸ்லையுமே என்னவா இருக்குது ஹைப்ரிட் வெரைட்டி வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் வெரைட்டி ஆஃப
ஃப்ரூட்டை இண்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கெமிக்கலி இண்டியூஸ்ட் பார்த்தினோ கார்பி ஓகே ஸ்டூடெண்ட் யோர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஓவர் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ உங்களுக்கான ப்ரீ கேட்டலிக்கான சிலபஸ் வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து எவால்வேஷன் பார்ட் ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் புக்கை எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் ஸோ இதில் ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கேமெட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ திஸ் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் பாக்டீரியா ரீப்ரொடியூஸ் ஏ செக்ஷுவலி பை பட்டிங் ஸோ பாக்டீரியா வந்து பட்டிங் மூலியமா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஓகேங்களா கொனிடியா ஃபார்மேஷன் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் sexual reproduction so this is also a wrong idu munume wrong statements yeast reproduce by budding so idha vandu correct an answer okay la so option d is the right answer for first question so adutha an eminent indian embryologist so yaar idhula an eminent indian embryologist good so p maheshwari okay la so identify the correctly matched pair ketirukanga so idhula tuber vandu allium sepa nu solirukanga na idhukku munadi ip example nadathana illingla so allium sepa vandu edukana example bulbs ஓகேவா ஸோ சக்கருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சக்கருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட்லி மேட்ச்டு பேர் கேன்சர் வந்து ரைசோம் ரைசோம் தான் வந்து என்னது எக்ஸாம்பிள் வந்து மூசா ஓகேங்களா ஸோ போலன் டியூப் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஜிபி அமிசி ஓகேவா போலன் டியூப் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஜிபி அமிசி சைஸ் ஆஃப் போலன் கிரேன் இன் மியூஸ்டேசஸ் ஸோ இதோடைய சைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து டென் மைக்ரோமீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் என்னது டென் மைக்ரோமீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சைஸ் ஆஃப் தி போலன் இன் மயோசாட் இஸ் வந்து டென் மைக்ரோமீட்டர் ஸோ அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் செல் ஆஃப் மேல் கேமட்டோ ஃபைட்டின் ஆன்ஜியோ ஸ்பர்மிஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செல் ஆஃப் த மேல் கேமட்டோ ஃபைட்டின் ஆன்ஜியோ ஸ்பர்மிஸ் மைக்ரோஸ்போர் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஸோ இங்கே மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் நமக்கு எதில் நடக்கும் ஆல்கேல ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆண்ட்ரோஷியம் ஸோ ஆண்ட்ரோஷியம் எது ஸ்டேமன்ஸ் ஓகேவா திஸ் இஸ் டூ அடுத்து மேல் கேமட்டோஃபைட் மேல் கேமட்டோஃபைட் நமக்கு எங்கே இருக்கு ரைட் கோலன் கிரெயின்ஸ் த்ரீ ஸோ ப்ரைமரி பேரட்டல் லேயர் ஆன்தர் வால் ஓகேவா ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் பி Okay, so arrange the layers of anther wall from locus to periphery. So locus to periphery, we can arrange the anther wall to periphery. That's why we can arrange it. Okay, wow. So epitome is middle layer, tapitum, endothesium. Tapitum, middle layer, epitome is endothesium. So locus to periphery. I mean bottom to top, we can arrange it. Okay, wow. So this is the answer. Tapitum, middle layer, endothesium and epitome is. Okay, wow. So identify the incorrect pair. So this is the incorrect pair that we match to match. Okay, wow. So let's see. Sporopollinin, exine of pollen grains. Tapitum, nutritive tissue for developing microspores. Nucellus, nutritive tissue for developing embryo. Abturator, directs the pollen tube into micropyle. So this is wrongly matched. This is option A. Sporopollinin, that means exine of pollen grain is the wrongly matched pair. Okay, wow. ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அசோஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கா இல்லை தப்பாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்போரோபுலின் ப்ரிசர்வ்ஸ் போலனின் ஃபாசில் டெபாசிட்ஸ் ரீசன் எதுன்னா சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்போரோபுலின் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஃபிசிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் டிகம்போசிஷன் ஸோ இதில் அசோஷனுமே கரெக்ட் தான் ஸோ அந்த அசோஷனுக்கான ரீசனுமே என்ன திங்க கரெக்ட் தான் ஓகேவா அப்போ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் குட் ஸோ போத் அசோஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ அடுத்து சூஸ் த correct statements about teninucleate ovule so teninucleate ovule oda correct statement vandu neenga solunga appdin solliranga so parunga sporogenous cell is hypodermal ovules have fairly large nucellus sporogenous cell is epidermal ovules have single layer of nucellus tissue so idhula edhu correct okay d a actually neenga enna solliranga choose the correct statements ப்ளூரலில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது இருக்கிறதுனால இங்கே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் ஓகேங்களா ஏவும் கரெக்டு டியும் கரெக்ட் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ அண்டு டி ஓகே ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரெப்ரஸன்ட் மெகா கேமட்டோ ஃபைட் ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரெப்ரஸன்ஸ் த மெகா கேமட்டோ ஃபைட் ஸோ ஓவியூல் ரெப்ரஸன்ஸ் த மெகா கேமட்டோ ஃபைட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் டுவெல்த் கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து in haplopappus gracilis number of chromosome in cells of nucellus is 
what will be the chromosome number in primary endosperm cell so idukku an answer enna neenga solunga so inga na solirukanga primary chromosome la that means haplopappus gracilis la four irukku appdin solirukangala so what will be the chromosome number in primary endosperm cell so the option is 8 ellame 2 to what divide agum okay va so appo 4 into 2 is 8 so option is 8 okay va so arthu transmitting tissue is found in so transmitting tissue enga present a irukku appdin ketirukanga okay la so transmitting tissue is found in pollen tube wall okay va so option b is the answer pollen tube wall the scar left by funicles in the seed is hilum namma ipo thana paathom illingala the scar left by the funicles in the seed is hilum option d okay a plant called x possesses small flower with a reduced perianth and a versatile anther the probable agent for pollination would be so inga enna ketta kanga or plant x vandinadu adula small flower irukku and reduced perianth and versatile anther irukku appo na inga vandu enna madriyana pollination edan mooliyama nadakkum appdin solli ketta kanga so edan mooliyama nadakkum ena light weight a irukku reduced perianth a irukku versatile anther a irukku okay va so appo inga pollination edan mooliyama nadakkuna air mooliyama da ena air vandu enadhu light weight particles avada da carry pannum okay va so adanal air mooliyama da inga pollination nadakkum so answer is air so adutha consider the following statements in protandrous flower pistil matures earlier in protogynous flower pistil matures earlier hercogamy is noticed in unisexual flower dystyly is present in primula so idu answer neenga sollum thana ketirukanga consider the statements in plural la ketirukanga appo rendu statement correct ah irukum okayla so appo idukana answer enadhu b 2 and 4 are correct so in protogynous flower pistil matures earlier dystyly is present in primula okay ma so adutha coleorrhiza is found in so coleorrhiza edhula found a irukku ipo nama paathom illaya coleorrhiza edhula present a irukum good paddy okay va paddy la da present a irukum option a parthenocarpic fruits lack idhula edhu parthenocarpic fruits la enna irukadu seed irukadu okay va seed illada fruit da nama enna solrom parthenocarpic fruits in majority of plants pollen is liberated at two cell stage so majority of cell la pollen vandu eng liberate aguna two cell stage la da liberate agum okay va okay so one mark ella na ungalku mark panni kudutachu okay va so ninga enna pananum pre quarterly exam ku so book bag la iruka one mark tharova padinga then so idra kuduthiruka two marks five marks ellame ninga clear ah padikino so 2 mark ku ketta maadhiri da answer eludhano 2 mark ku ketta neenga paragraph ah answer eludhi vekkadinga 2 mark ku enna answer oh adha mattum da correct ah eludhano adhe pole 3 marks ku enna answer oh 4 to that means 3 to 4 lines la answer eludhana podum neenga enna panna kudade nariya padichu nu solli page page ah eludhi vekkadinga okay va adhe pole 5 marks ku evlo points thevai padudho adha points mattum da neenga eludhano seringa okay student yeah, today's session is over so prepare well for the pre quarterly exam and do your exams well thank you student character knowledge confidence yes all k higher secondary school curriculum park i know my school is so k this of the best is is so k the future means is so k quality education is so k knowledge for the last forever it's for friends to see the future